लेट्स से एकजा नर्मल मैं जल्द स्टक्स के बारे में था वॉन्ट्स टू गेट इन स्टक उसको टेक्निकल एनालिस मोर इंपोर्टेंट हो फंडामेंटल एनालिस फंडामेंटल एनालिस इज फर इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिस इज फर ट्रेडर सो बिगिनर्स वुड यू रेकमेंड इन्वेस्टिंग कस्तो हो फंडामेंटल एनालिस टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड है अकाउंट्स पढ़े मानी छिटो बुझि बिकज इट्स अल एनालाइजिंग द फाइनेंसि स्टेटमेंट्स क्या जो अकाउंट्स पढ़े मानी बैलेंस सीट बनाने प्रफिट एंड लस अकाउंट बनाने कैश फ्लो बनाने है रेसिओ एनालाइसि करने सब फंडामेंटल एनालिस को पर्च है बट इफ यू आर न्यू देन यू मस्ट लर्न हाउ टू एनालाइज स्टक टेक्निकली रेक्निकल एनालाइसि सीक्नला महीनों लगे दस देखि पंद्रह दिन में सकता अल अफ इट अल अफ इट एंड टेक्निकल एनालाइसि बुझ् को लगी कमर्स बैकग्राउंड चाहिए आर्ट्स को मानी हो हाउस वाइफ हो स्टूडेंट हो डक्टर हो इंजीनियर हो एस्ट्रोनट हो यू जस्ट हैव टू एनालाइज टू थिंग्स ओन्ली प्राइस रोल्यूम एंड यह दुईटा चीज लाइक हेने तो भाई चार्ट में सो जो हेन स चार्ट बुझ् सकता टेक्निकल एनालाइसि सजी आँच जस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड लैक्स अफ रुपीज इन्वेस्ट एटलिस्ट टेन फिफ्टीन डेज टू लर्न बेसिक्स अफ टेक्निकल एनालाइसि तो भाई घाटा में पड़िंदन क्या यू मिनीमाइज योर रिस्क लेवल टू सच अ लो एक्सटेन्ड कि यू डू पंद्रहवटा ट्रेड कराने दसवटा चाहे राइट हो अभी पांचवटा रंग ट्रेड लो दसवटा राइट ले कह कह उछिन दी क्या यू कैंट बी अलवेज राइट यू कैंट से कि मार्केट ये यही नहीं होने जो कोई एक्सपर्ट करने भविष्यवाणी करा जस्ते मत मार्केट यहाँसम जाला रे यहाँ बड़ा ब बाउंस होला रे है है मानी जो नहीं क्लब हाउस में जल्दी डिबेट हो देखी रहा हो सम पीपल यो होता एक्चुअली तो ये डिस्कस कर इलिगल होने होने होना ये कस्तो टेक्निकल एनालाइसिखे टूल्स होता क्या सो टूल्स संभावना देखाई दी क्या यदि बढ़ो शायद यहाँसम गए बढ़ला घटो यहाँ बड़ा फर्कला टूल ने देखाई दी क्या तेस को आधार में बोलने हो मैं तर तो बोलना पाइन तो इफ समबडी इज एक्चुअली भरम अथोरिटी अथोरिटी फिगर छक मार्केट में जस्तों कि इलन मस्क के बेला बेला में ट्विट कर सर्टन क्रिप्टर के बारे में राइट मार्केट मूव कर दी उसे अंदर जैसे क्या के आँच इफ दिस वाज इन द स्टॉक मार्केट एसएससी समझ सकते हैं भाई क्या नेपाल कंटेक्स में होने कि बोलने पाने हो कि जेनरली कस्ट होता है टू मेनिपुलेट मस साइकोलॉजी तो मिलते हैं हो है तर क्लब हाउस के कतिजान लाइक कर पंद्रह हजार बीस हजार जनसंख्या कति तीन करोड़ तीन करोड़ में पंद्रह हजार भाई कह है सो तो लेवलसम को मेनिपुलेसन या तो लेवलसम को इफेक्टिवनेस कुने एप या कुछ अल्लेम कर सकने छेन हो प्रधानमंत्री जस्तु व्यक्ति के बोल दिए मार्केट हल्दी अभी भाषा अब तेल वहाँ को धारणा भाई तर लूप होल लूप होल मैं मस साइकोलॉजी में चलने मार्केट हो मसला जो फिगर ने के भन न इंस्पायर या डिप्रेस बना सको फिगर ने कई मार्केट को बारे में बोल दिए अभियली फर सम टाइम मार्केट तस नस हो कि तल जा कि भट्ट मत जा तर मार्केट को ब्यूटी चाहिए के होने इवेन्चुअली मार्केट ने सब चीज पचाएर मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग भाषा क्या सब चीज पचाएर आपको लय में आँच भाई जो हिस्ट्री देखि नहीं हे जाने होने तो इफ अ कंपनी डिजर्व्स टू बी ट्रेडेड एट थाउजेंड रुपीज इट विल इवेन्चुअली कम टू थाउजेंड रुपीज कहीं दुई हजार पुग्ला कहीं पांच सौ पुग्ला तर हजार रुपया में पुग्स बिकज मार्केट ने ढिल चाँडो चाहे इस व्यवस्थित बनाऊर चाहे हमें बुझ्पर् मेक्स सो जो स्टक्क में इन्वेस्टमेंट भर्सेस भर्सेस ये डे ट्रेडिंग के कुछ आए हम टेक्निकल एनालिस भर्स फंडामेंटल एनालिस को टेक्निकल एनालिस में यू सैड लाइक वॉल्यूम र प्राइस को इंपोर्टेंस सो कतिवे इंडिकेटर्स हो मोर दैन हंड्रेड इंडिकेटर्स सो ते भू सक भू सक छे प्रेडिक्ट करने मानी एनालाइज करने तेई इंडिकेटर्स हेरे तो होनी जस्ट प्राइस रोल्यूम मैं हे प्राइस रोल्यूम बड़े बनने हो क्या इंडिकेटर ओके प्राइस रोल्यूम बड़ जे डेटा आँच तेल मैथमेटिकल इक्वेसन में हाँ अभी डिफ्रेंट डिफ्रेंट इंडिकेटर डिफ्रेंट डिफ्रेंट सीग्नल दिने हो क्या 
यो चाहिँ राम्रो छ यो चाहिँ नराम्रो छ यो घटिरा छ यो बढिरा छ यो डिमान्ड जोनमा छ यो सप्लाई जोनमा छ भनेर इन्डिकेटरहरुले इन्डिकेट गर्ने हो के अन्त द इन्डिकेटर्स टेक्निकल एनालाइसिसमा पनि इन्डिकेटर्स के छ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस या इन्भेस्टरहरुले फलो गर्ने इन्डिकेटर्स डिफरेन्ट छ ट्रेडर्सहरुले फलो गर्ने के रे इन्डिकेटर्स डिफरेन्ट हुन्छ फर एक्जाम्पल लाइक व्हाट आर रिलायबल इन्डिकेटर्स हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के होला अब जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म्याकडी भन्छ आरएसआई भन्छ हैन तपाईको मुभिङ एभरेज भन्छ हैन पाँच दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ ट्रेडरले हेर्छ होइन प्रायः जसो पाँच दिनको या बिस दिनको मेरो होल्डिङ क्यापेसिटी एक महिनासम्मको छ अरे भनेपछि म पचास दिनको मुभिङ एभरेज हेर्दिनँ क्या म पाँच दिन या बिस दिनको मुभिङ एभरेज हेर्छु त्यो अनुसारले मेरो इन्डिकेटरले के इन्डिकेट गरिरहेको छ त क्यान्डल कहाँ बनिरहेको छ त क्यान्डल्स आर मेड बाई प्राइस होइन त्यो अनुसारको भोल्युम के आइरहेको छ त भोल्युमले जस्टिफाई गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो दिज आर अल टेक्निकल टर्म्स होइन यो टेक्निकल एनालाइसिस पढिसकेको मान्छेहरूले मात्र बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो इन्डिकेटर हेरेर चाहिँ अब पाँच दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हुन्छ ट्रेडर भयो पचास दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर ट्रेड गर्ने हुन्छ इन्भेस्टर भयो ओके होइन अनि पचास दिन र बिस दिनको मुभिङ एभरेजको क्रस ओभर हेरेर ट्रेड गर्ने भए पनि इन्भेस्टर भयो पाँच दिन र बिस दिनको मुभिङ एभरेज हेरेर क्रस गर्ने भए पनि ट्रेडर भयो क्या त्यस्तै त्यस्तै हरेक इन्डिकेटरको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्याल्युजहरू हुन्छ के अनि त्यो भ्याल्युजहरू चाहिँ के हो त कस्तो हो त भनेर इन्डिकेटर कसरी जन्मिएको हो त्यो इन्डिकेटरले दिने डेटा चाहिँ के हो त ए यो भयो भने यो यो भयो भने यो भनेर भन्न सजिलो छ त्यो भने भने त टेक्निकल एनालाइसिस दुई दिनमा सकिन्छ यो इन्डिकेटरले यो भनेको छ भने किन्ने यो भनेको छ भने बेच्ने भनेर भने दुई दिनमा सकिन्छ दस दिन पाएर पन्ध्र दिन चाहिँ किन लाग्ने हो भन्दा त्यो इन्डिकेटरले डेटा कसरी दिइरहेको छ त त्यो डेटाको मिनिङ के हो त त्यो एउटा डिप लेभलमा बुझियो भने चाहिँ तपाईँ नेपालमा बस्नुहोस् बाहिर जानुहोस् जे सुकैमा ट्रेड गर्नुहोस् यु सी द चार्ट यु विल नो जुन एसेटमा पनि टेक्निकल इन्डिकेटर काम लाग्छ सो इट्स लाइक फन्डामेन्टल्स कुरा चाहिँ त्यही हो इन्डिकेटर्सको इज जस्ट टाइम पिरियडले डिटरमाइन गर्छ टाइम पिरियडले पनि डिटरमाइन गर्छ बिकज इन्भेस्टर र ट्रेडर भनेको के हो त टाइम पिरियडकै त कुरा हो नि होइन जसलाई छिटो चाहिएको छ कि उसँग पेसेन्स छ होइन सो त्यो त्यो कुराले चाहिँ डिटरमाइन